yes good morning students weekly one class english class and that too still we are uh, retaining the first lesson and we are in the third class and this lesson is a much important lesson of how your parents are behaving with you and how you people are remaining lazy i'm not talking to all of you but for most of the students or for half of the students this lesson will suit as if this bird this baby bird were you and this mother bird were your parents this particular thing will definitely suit your family because this is such a kind of lesson and in order to bring this lesson into the syllabus to fulfill the curriculum of what is happening here in the family of what is happening here yeah, happening there in your family in order to fulfill that in order to make a pinpoint over each and every student this lesson has been prescribed for you and in the last couple of weeks we have given the weekly test some of the students have completed the weekly test and posted the answers to us but what about the rest of the students what about the rest of the students so that remains a question and uh, we need in this youtube class in this youtube uh, this class will be uploaded into the youtube what you have to go, uh, do is you just you just go to the so what uh, the rest of students is going to do that is going to be the most important thing because in one or other way schools will be started in one or two months probably the announcement will be given in the august after that if we are not going to complete our syllabus means uh, we will face a lot of uh, difficulties so what i'm saying is whatever the subject it is going to be it may be tamil or english or maths or science or whatever the subject that is going to be you must complete the lesson whatever that has been taught to you then and there right so with this let us continue the lesson here here we have seen that uh, the bird was uh, the baby bird was a little bit lazy not little bit lazy too lazy like anything and the mother bird the mother bird what the mother bird is doing they are like to uh, trigger the trigger just uh, they are they are willing to trigger the activity of the mother bird right and in the last stanza we have seen that uh, the bird is stepped down slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden with uh, under this wing uh, he closed one eye under his leg he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep and that and pretended to be falling asleep still they look still they took no notice of him he saw his two brothers and uh, sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks his father was spraining the feathers on his white back only his mother was looking at him so this is what the last stanza we have seen in the last class which means all his brother his younger sister and father were standing on the other side of the rock were standing on the other side of the rock they were preening nothing but cleaning the feathers with the beak that is what called the preening and this particular poor this particular poor baby was just baby bird was just observing all these things with full of hunger without food without energy everything so now she was standing on a little high hump on the plateau see now see she was standing on a little high hump on the plateau her white breast thrust forward see this is what called the white breast he he was just standing on the corner his white breast is just thrust forward you can you can understand everything by looking at this picture right 
now again now again and again she tore at a piece of fish that lay at her feet so his mother just bringing a uh, fish in the legs and just it is showing here and there uh, in order to trigger the baby bird in order to trigger the baby bird it was showing here and there and uh, she tore at the piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her brick on the rock and the scratch each side just on the rock just uh, if this is going to be the beak and this is going to be the stone like this the bird and the crow used to do cleaning its beak so that is what happening nothing but because of the hunger it is just getting trigger the sight of the food maddened him the sight of the food maddened him because already the bird was in extreme hunger and uh, there is a tamil proverb patiniya irundavanga paadi dosa kaatnaale eppadi irukku nu solluvanga like that the sight of the food maddened him he was in extreme hunger the fish was just opposite to him but he couldn't catch it that is uh, that is what the ex- uh, extreme trigger for food how he loved to tear food that way scraping his beak now and again to wait scraping scraping his beak now and again to wet wet it means uh, nothing but uh, to almost uh, eating like uh, to almost like eating it if you are going to give a gulab jamun what you will do if it is a big gulab jamun you will bite it and swallow it as if uh, you are liking right and if it is going to be the minimum uh, mini size gulab jamun you just put it in your uh, throat labak you will swallow it so like that taking the food is called uh, wet wet it again to wet it means again to swallow it again to eat it he uttered a low cackle cackle means making a sound ah ooh i want the food ah ooh like that the baby birds used to make the noise no Huh? uttered a low cackle ah, and in between, in between his mother cackled too and looked at him when the baby bird is shouting ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh. Uh, once again the mother bird what uh, it is doing the mother bird also uh, trying to cackle at him the bird is also making some noise with this bird kaku kaku you can see the atmosphere and uh, this this picture should be shown when we are teaching the next page now let us move to the next page now look at the question which you are going to write in today's uh, weekly test uh, in this weekly test what did the young bird do to seek the attention of his parents so on the opposite side of the beak his brother sister mother father everybody just lying relaxedly in order to grasp their attention what did the bird do right it was in the previous paragraphs what made the young seagull go mad you all know it is in extreme hunger a piece of fish which the mother brings in at its legs makes the young seagull go mad right 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 coming to the next para ga 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 he cried how he how the bird is crying ga 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 the bird cried begging her to bring him over some food begging her to bring him over some food gaul look at the g g g was a uh, sound of the baby bird gaul was uh, screamed back mockingly that sound was made by that sound was made by the mother bird right adu mockingly mockingly means making fun at us wa 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 okay come on come on come on come and uh, you try your food you search for your own food but he kept calling plaintively nothing but silently i mean nothing but uh, not silently plaintively means sadly a kind of sad moment okay not happily right plaintively and after a minute and after a minute or so 
he uttered a joyful scream and uh, and after some minutes uh, what it is doing it is uh, it is making a joyful scream making fun making fun his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it see how the bird was flying uh, here and there see it is uh, now the, the piece of fish has been taken by the mother bird in its beak the seagull the seagull bird now it having a piece of fish in it beak you can uh, you can look at here see right by having this by having this it is flying across here and there the bird is flying then automatically what will happen to this uh, bird already it was maddened by looking at the fish when it is had when uh, when the bird have in its legs now having it in the beak in order to swallow he this mother bird is flying here and here here and here and across right right moving to the text so flying across to him with it he leaned out eagerly what a he leaned out eagerly tapping the rock so he got tension by looking at that the baby bird using its beak it was tapping the rock like this like this it was tapping its beak by tapping the rock with his feet in fact not its beak uh, tapping its feet which means he couldn't stand there tapping the uh, rock with his feet not with beak uh, trying to get nearer to her and she flew across somehow she came near to the bird and uh, and when uh, the mother bird get, trying to get nearer the baby bird used to get happier but as she flew across she will come closer to you and just fly away she won't reach you right right she will be coming very closer when you are trying to catch it as if we are going to get, get the fish he will just fly away across but but when she was just opposite to him a breast of the ledge she halted her legs hanging limp her wings motionless the piece of fish in her beak almost within the reach of the beak so just nothing but these lines express how closer the bird came to him how closer the bird came to him how closer uh, the bird is uh, waiting uh, how close the bird is uh, waiting for its mother to provide his food but at last but at last the bird does uh, didn't get any food let us move to the next paragraph hmm. he waited a moment in surprise he waited a moment in surprise wondering why she did not come nearer this baby bird couldn't understand that is what uh, now let us explain you in tamil because uh, this is the most important thing ya namma amma indha mari koduma pandranga namakku na andha parava kunji ki andha seegal kunji ki vandu puriyala namala kepa nee petta thai dana nee enna pote indha mari pandreye appadinu neenga unga amma va thetti irupinga njapam irukuda nee la amma dana nee எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க யூ கேன் டைப் தி இன் கமெண்ட் ஆஸ் எஸ் இல்லை அம்மா தானே நீ இப்படி பண்ணுற எனக்கு அதை கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு இதை வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் எத்தனை நாளாக செய்கிறேன்ற இதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் லைக் திஸ் வி யூஸ் டு ரைஸ் அ லாட் ஆஃப் கமெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அவர் மதர் பட் திஸ் பேர்ட் இட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் மை மாம் இஸ் டூயிங் ஸோ எதுக்காக செய்கிறாங்க அம்மா இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா அது போல் சில சிரமங்களை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல காரணம் என்ன காரணம் என்ன 
நீ உன்னுடைய சுய திறன் கொண்டு வளர்ந்து வர வேண்டும் உன்னை தனித்து விட்டால் தான் உனக்கு உனக்குள்ளே இருக்க திறமை உன்னிலிருந்து வெளிப்படும் அப்படின்றது தான் அங்கே பெற்றோர்களுடைய எண்ணம் இந்த தாய் பறவையோட எண்ணம் அதுதான் அந்த பறவையோட கூட பிறந்த பறவைகள்லாம் பறந்து போய் இறை தேடி சாதாரண பறவைகள் மாதிரி வாழ்நாள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த ஒரு பறவை குஞ்சு இந்த ஒரு சீக்கிரம் பறவை குஞ்சு மட்டும் என்ன பண்ணுது தைரியம் இல்லாத அந்த இடத்துல அப்படியே கிடக்குது அப்போ ஒரு தாய் பறவை என்ன பண்ணணும் அதை உந்து சக்தியை கொண்டு வரணும் அதை தூண்டி விடணும் தூண்டி விடுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இப்போ பட்டினி போட்டு அந்த மீனை கொண்டு வந்து கிட்ட அப்படி எப்படி அலைச்சல் காட்டி கொண்டு போகுது ரைட் வித் அலவுடு ஸ்கிரீம் ஹி வெயிட் ஏ மூமெண்ட் இன் சர்ப்ரைஸ் ஒன்றிங் ஒய் ஷி டிட் நாட் கம் நியர் அர் ஏன் என் தாய் என் கிட்ட வரல ஏன் எனக்கு அந்த உணவை கொடுக்கல அப்படின்ட்டு அண்ட் தென் மேடன்டு பை ஹங்கர் இப்போதான் அங்கே திறமை வெளிப்பட போகுது அண்ட் தென் மேடன் பை ஹங்கர் பசியில் கோபம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தட்டு தூக்கி அடிப்பீங்க டம்ளர் தூக்கி அடிப்பீங்க எனக்கு இதை கொடுக்கல அக்காவுக்கு வந்து எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றி தோசை கூடுதலாக கொடுத்துட்டீங்க அக்காவுக்கு சட்னி அதிகமாக வச்சுட்டீங்க எனக்கு வந்து சட்னி கம்மியாக வச்சுட்டீங்க அவளுக்கு ரெண்டு இட்லி எனக்கு எனக்கு வந்து கொடுத்த ஃப்ரூட்டு வந்து சின்னதாக இருக்குது அவங்களுக்கு கொடுத்த ஃப்ரூட் வந்து பெருசாக இருக்குது இப்படி சண்டை போடுவீங்க இல்லையா லைக் தட் கெட்டிங் மேடன் பை ஹங்கர் ஹி டைவிட் அட் த ஃபிஷ் எட்டி என்ன பண்ணுது அந்த தாய் பறவை கிட்ட வந்து இப்படி கிராஸ் பண்ண வரும்பொழுது அங்க இருக்கிற குட்டி பறவை எட்டி அந்த மீனை பிடிக்க டைப் பண்ணுது He did it with a loud scream. Scream means with a loud shout, a cry. He fell outwards and downwards into space. And the kallu pāra mele vilo nara vatta kallu nini tere thuyin ki tere thombir panna nara and the kallu vittu kira vilindu tere. Kira thavita and the kallu vittu thavita nara adha pidi kira dhudu. Uh, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. His mother had... So, the bird just dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. His mother had swooped upwards. His mother, the baby bird diving downwards, the mother bird flying upwards in a flash of speed. That is what called swooped upwards. As he passed beneath her, as he passed beneath her, he hear the wish of her wings. Wish of her wings means the automatically the baby bird's wings start to flap the air. So, look at here. Why did the young bird utter a joyful scream? Answer me, why did the young bird utter a joyful scream? The baby bird, the young bird, the young bird utter a joyful scream because his mother came near him with a piece of fish as a food to him. Right? Important three mark. Then look at the other question. Did the mother bird, did the mother bird offer any food to the young bird? No, no. It is just teased with a piece of fish. It didn't offer any food. It was just teasing the young bird. No, the mother bird did not offer any food to the young bird. And the piece of fish is not the food to the young bird. Right? Right. Then, then, a monstrous, a monstrous cherub, then a monstrous Then a monstrous cherub seized him. Then a monstrous cherub seized him. and his heart stood still and his heart stood still he could hear nothing avade bone it is falling down towards the water he could hear nothing he could hear nothing his heart stood still abbe ratta otame ninnurra maadhiri irukudu or monstrous terror seized him and his heart stood still monstrous or huge terror or huge fear and the bird ku la vandirchu ayyo na kallula irundhu keela vilundutta na thanniyila velapora na saaga pora endra mari his heart stood his heart stood still idhiyume or nimisham ninnu pora mari aagudhu he couldn't hear anything he could hear nothing so that is what the other thing uh, he could hear uh, nothing but but it only lasted a moment but it but it it only lasted a moment only right only for a fraction of second it was lasted but after some time after some time the next moment the next moment he felt his wings spread outwards the next moment he felt his wings spread outwards 
தானா அந்த ரெக்கைகள் என்ன பண்ணுது சிறகடிக்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த விங்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அவுட் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் ஃபிளாப்பிங் ஆன் த ஏர் இட் த விண்ட் ரஷ்ட் அகேன்ஸ் இஸ் பிரெஸ்ட் ஃபெதர்ஸ் பறவை பறக்கும்போது பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த பிரெஸ்ட் ஃபெதர்ஸ்னா இதுதான் செஸ்ட் பகுதி அந்த செஸ்ட் பகுதியில் விண்டு வந்து அடிக்கும்போது அந்த அந்த முடியெல்லாம் பறந்து செஸ்ட் ஸ்கின்னு தெரியும் நமக்கு பார்த்துருக்கீங்களா பறவைகள் பார்க்கும்போது ஒன்றும் இல்லை நம்ம பைக்கில் போகும்போது தலை முடியெல்லாம் அப்படி பறந்து தலைக்குள்ளே ஸ்கின்னு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா காற்று அவ்வளோ வேகமாக அடிக்குது அப்படின்றது தான் அந்த எதிர்நீச்சல் போடும்போது புதிதாக பறக்க ஆரம்பிக்கிற நேரம் கடல் காற்று ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அந்த சீகளுக்கு அப்படின்றத அங்கே சொல்ல வராங்க then under his stomach breast feathers and then under his stomach and uh, against his wings rakiye attika mudiyala edir kaathu kadal kaathu bayangara severe a irukku right he could feel the tips of the wings cutting through the air he could feel the tips of the wings cutting through the air the tips of the wings the wings uh, will be flying like this the tips of the wings were cutting uh, which means splashing uh, in the air collapse agra madri irukku ena chinna kutti parava illaya adanalai ellame vandu it is cutting through the air moving to the next para right he was not falling headlong now what the fear of the bird actually you think about that அந்த குட்டி பறவைக்கு என்ன என்னன்னா எல்லாரும் பெரிய சிறகு வச்சிருக்காங்க அதனால பறக்கிறாங்க நம்ம பறந்தா கீழே விழுந்து செத்து போயிடுவோம் அதனால நம்ம பறக்க மாட்டோம்ன்ற மன ஊனம் தட் இஸ் வாட் ஆல் த த மென்டல் டிஃபிஷியன்சி தட் இஸ் வாட் வி கேன் சே இன் இங்கிலீஷ் ஸோ த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வி கேன் சே லைக் தட் த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வில் டிஃபிசட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் லைக் தட் இட் வாஸ் திங்கிங் but he was not falling headlong now now when it start to flap its wings uh, it is not falling down it is just flying he was soaring gradually he was soaring gradually downwards he, is, he was moving downwards gradually and outwards he was no longer afraid even though he fell down he just flapping flapping and he was managing to fly because mean kunji automatically nindu அது கற்றுக் கொடுக்க தேவையில்லை பறவை தானாக பறக்கும் கற்றுக் கொடுக்க தேவையில்லை ரைட் ஹீ வாஸ் சோரிங் கிராஜுவலி டவுன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் அவுட் வேர்ட்ஸ் ஹீ வாஸ் நோ லாங்கர் அஃப்ரைடு இப்போ அந்த பறவைக்கு என்ன ஆகுது இப்போ அந்த பறவைக்கு என்ன ஆகுது பயம் போயிடுது ஹீ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் அ பிட் டிசி ஹீ ஜஸ்ட் ஹி ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் அ பிட் டிசி ஆ ஆ இது ஒரு விஷயமே இல்லை போல் சே இதுக்காக நம்ம அப்படி பயந்துட்டு இருந்தோம் நாம் நல்லா தான் பறக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து இந்த இப்போ வந்துடுது தென் ஹி ஃப்ளாப்டு ஹிஸ் விங்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ஹி சோர்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஒன்றே என்ன பண்ணுது நல்ல பறவை அந்த பறவை என்ன பண்ணுது விங்ஸை சிறகடிச்சு நல்லா மேலே பறக்க ஆரம்பிக்குது இதனோட கன்க்ளூடிங் பாட்டை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நடத்திட்டு புக் பேக் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்த நாலு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் இதில் உள்ள சினானிம் வேர்ட்ஸு அந்த சினானிம் வேர்ட்ஸ்க்கான ஆண்டனிம் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த வார இறுதியில் இது தான் உங்களுக்கு வீக்லி டெஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இஃப் பாசிபிள் நான் அடுத்த வகுப்பிலே கூட மறுநாள் வகுப்பிலே கூட இந்த பாடத்தை முடிச்சுட்டு புக் பேக்கில் உள்ள எக்ஸசைஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் so listen to the class carefully do the homework study every now and then so that it will be easy for you to do that uh, to cross the 10th standard comfortably right do as good as you are thank you